அன்புள்ள மாணவர்களே கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸ் பார்ட் ஃபைவில் நம்ம இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிவைசஸை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிவைசஸ்க்கு இடையில் இருக்க இன்டர் கனெக்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த சாப்டர் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கம்ப்யூட்டருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் அந்த செட் ஆஃப் காம்பனன்ஸோட ஆனது தான் கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ காம்பனன்ஸ் என்னென்னு கேட்டுறாதீங்க உங்களுக்கு அதை போன கிளாஸில் நடத்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ செட் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் அந்த செட் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாடியூல்னு சொல்லுவோம் ஒரு வேலையை செய்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மாடியூல்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒவ்வொரு மாடியூலும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாட்டு கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் அதில் யூஸ் ஆகுது அது எல்லாமே ஒரு மாடியூல் அதான் ஆடியோ மாடியூல் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது நீங்கள் ஒரு படம் பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் ஒர்க் ஆகுது சிம்பிளுங்க நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கரில் சவுண்டு வரும் வீ டிஸ்பிளேல மானிட்டரில் வீடியோ தெரியும் சரிங்களா கீழே வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த ப்ராக்ரெஸ் பார் போயிட்டு இருக்கோம் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம் ரிவைன் பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு படம் பார்க்குறதுக்கு மானிட்டர் ஒர்க் ஆகுது ப்ராசஸர் உள்ளே ப்ராசஸ் பண்ணுது மெமரியிலேருந்து தான் உங்களுக்கு படம் வருது உங்களுக்கு ப படத்தை எங்கேயே தச்சிருப்பீங்க ஹார்ட் டிஸ்க்கில் தான் தச்சிருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு செகண்ட்ரி மெமரியான ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து படம் வரும் டேட்டா வருது அது ப்ரைமரி மெமரிக்கு வந்து ப்ராசஸர் ப்ராசஸ் பண்ணி வீடியோ வந்து எங்கே தெரியும்னு சொல்லுது ப்ராசஸர் முடிவு எடுக்குது வீடியோ வந்து மானிட்டர் தெரியணும் சவுண்டு வந்து ஸ்பீக்கருக்கு போகணும் அப்படின்னு முடிவு எடுக்குது யார் உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட பிட்டிவிட்டி சுரப்பி அது ப்ராசஸர் தான் அதுதான் என்ன செய்யுது முடிவு எடுத்து வீடியோ வந்து எங்கே அனுப்புது மானிட்டர் இருக்கும் ஆடியோ வந்து ஸ்பீக்கருக்கு அனுப்பி உங்களுக்கு படம் தெரிய வைக்கிது ஸோ இது ஒரு செட் ஆஃப் மாடியூல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த செட் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் கிடையாது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லைங்களா அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ ஒரு காம்பனண்ட்லேருந்து அதாவது ஒரு மாடியூல்லேருந்து இன்னொரு மாடியூலுக்கு டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதில் மூணு டைப் ஆஃப் மாடியூல்ஸை பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி மாடியூல் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஓ மாடியூல் மூணாவது ப்ராசஸர் இந்த மூணு டைப் தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தியரிட்டிக்கலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செட் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் ஆர் மாடியூல்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பேசிக் டைப் ப்ராசஸர் மெமரி ஐஓ ஸோ இந்த மூணு பேசிக் டைப்பை வச்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன செஞ்சுக்கிறோம் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோம் கம்யூனிகேட் பண்ணி டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறீங்களா ஸோ எப்போ எதுக்குள்ளே வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் ஒரு நெட்ஒர்க்குள்ள தான் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்குங்களா இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு பார்ட் இருக்குங்களா இந்த மூணு பார்ட்டும் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த இன்டர் கனெக்ட் ஆகி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் பார்த்து இருக்குல்லைங்களா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இன்டர் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் புரியுங்களா உங்களுக்கு சிம்பிள் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு தனித்தனி காம்பனண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற பார்த்து இருக்குல்லைங்களா அந்த இப்போ இங்கேருந்து டேட்டாங்கிறது போகணும் நீங்கள் இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவாகி போகணும் அப்படின்னா என்ன செய்வீங்க பஸ்லேயோ கார்லேயோ போவீங்களா அந்த பாத் வழி இருக்குதுங்களா அந்த பாத் கலெக்ஷன்ஸ் நிறையா வழி இருக்கும் நீங்கள் இப்போ வந்து டேட்டா ஆடியோ வர்றது ஆடியோ போகிறதுக்கு வந்து ஒரு பாத்து இருக்கும் வீடியோ போகிறதுக்கு ஒரு பாத்து இருக்கும் இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் பாத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இன்டர் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த இன்டர் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டர் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாக இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து இந்த படம் மூலமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த இன்டர் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெமரி மெமரின்னு ஒரு மாடியூல் இருக்குது ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா மெமரினா என்ன உங்கள் ஃபோனில் வந்து மெமரி கார்டு வச்சுருக்கீங்களா அது ஒரு மெமரி லேப்டாப்பில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கலாம் அது ஒரு மெமரி ஸோ மெமரி மாடியூல் என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட் அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது டேட்டா மட்டும் தெரியுங்க ஒவ்வொரு டேட்டாவை என்ன செய்யணும் மெமரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு பாட்டு கொடுத்தாலும் அதுக்கு மெமரி அதை சேவ் பண்ணி வைக்கும் ஒரு வீடியோ கொடுத்தாலும் அதை கொண்டு போய் சேவ் பண்ணி வைக்கும் ஒரு வா வா வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை போய் சேவ் பண்ணாலும் சேவ் பண்ணி வைக்கும் அதை பொறுத்த வரைக்கும் அது
மூணு நம்பர் அட்ரஸில் போய் விழுந்துடும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் நாலு லென்த் இருக்க லெட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அட்ரஸ் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் கூட சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் அரேன்னு ஒன்று படிப்பீங்க அரையில் வந்து ஒரு அரையில் நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ லென்த் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து மூணு வரைக்கும் அன்புன்ற டேட்டா போய் ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த மெமரி மாடல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டேட்டாவை ரீட் ரைட் பண்ணி அதுக்குரிய மெமரியில் போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் எப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அப்போ எடுத்து கொடுக்கும் அந்த ரீட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரீடுன்னு சொல்கிறோம் எப்போ நீங்கள் வேணும்னு கேட்குறீங்களோ எடுத்து கொடுக்குறீங்க அதை ரைட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மெமரியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன செய்யும் டேட்டாவை மட்டுமே கொடுக்கும் இதுதான் இந்த மாதிரி டேட்டாவை மட்டுமே கொடுக்குற மாடியூல் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மெமரி மாடியூல்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஐஓ மாடியூல் ஸோ இப்போ ஐஓ அப்படின்னா இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் நிறையா நமக்கு இன்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா படம் பார்க்குறது அப்படின்னு ஸோ படம் பார்க்கும்போது வெளியே இருக்க ஸ்பீக்கரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்லாம் போட்டுருப்பீங்களா ஸோ இந்த ஐஓ மாடியூலில் அதே சேம் தான் ஸோ மெமரி தான் ஸோ டேட்டாவை ரீட் ரைட் பண்ணோம் அட் தி சேம் டைம் இது என்ன செஞ்சுருக்குன்னா எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் இருக்கு இல்லையா ஸ்பீக்கரில் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியேருந்து க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஐஓ என்ன பண்ணோம்னா உங்களுக்கு மெமரி வந்து ஒன்லி என்ன செய்யும் இதோட மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதோட ப்ராசரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் செகண்டரி மெமரிலேருந்து பிரைமரி மெமரிக்கு தேவையான இடம் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் பிரைமரி மெமரி என்ன செய்யும் இன்ஸ்டண்ட்டாக இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ரேம் ப்ராசரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஐஓ வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாவும் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா இதுவும் எங்கே தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஃபைனலாக ரேமோட தான் போய் கனெக்ட் ஆகும் ஒரு ப்ராசஸ் நடத்துறதுக்கு சரிங்களா ஓகே ஸோ இது ஐஓவுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இது எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாவையும் இன்டர்னல் டேட்டாவையும் போத் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனலாக வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாவையும் இன்பு இன்டர்னல் டேட்டாவையும் யூஸ் பண்ணி இன்டர்ப்ட் சிக்னல்ஸை தரும் ஸோ அது என்ன சார் இன்டர்ப்ட் சிக்னல்ஸ் ஸோ இதை நான் டெக்னிக்கல் டைமை ஃபஸ்ட் சொல்கிறேன் த டேர்ம் இன்டர்ப்ட் இஸ் யூஸ்ட் இனி ஈவன் தட் கேசஸ் டெம்பரவரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் சிபியூ ஃப்ரம் ஒன் ப்ரோக்ராம் டு த அனதர் விச் கசிங் த இன்ட்ரப்ட் அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரப்ட் அப்படின்றத நம்ம எப்போ சொல்கிறோம்னா ஒரு டெம்பரவரி கண்ட்ரோல் ஒரு டெம்பரவரி கண்ட்ரோல் ஆஃப் சிபியு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதை முடிச்சுட்டு முடிஞ்சிடுச்சு இந்த வேலை அடுத்த வேலையை பண்ணுங்க அதாவது ஒரு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது ஒரு சிக்னல் கொடுப்போம் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு நம்ம பிளே பட்டன் நமக்கு இல்லையா அது ஒரு இன்ட்ரப்ட் சிக்னல் பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அது ஒரு இன்ட்ரப்ட் சிக்னல் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது ஒரு இன்டர்ப்ட் சிக்னல் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் ஒரு இன்டர்ப்ட் சிக்னல் என்ன செய்யும் சிபியோ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஒரு வேலையை நிப்பாட்டிட்டு அடுத்த வேலையை பண்ணுறது சரிங்களா ஸோ எதுவுமே பண்ணாமல் சும்மா இருக்குமா அதை ஸ்டாப் பண்ணு வேலை செய் அப்படின்னு சொல்கிறோமா அது ஒரு இன்டர்ப்ட் சிக்னல் ஸோ இனிஷியேஷன் ஐஓ ஆப்ரேஷன் அது ஒரு இன்டர்ப்ட் சிக்னல் அதே போல் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஐஓ ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸ்டாப் பண்ணு அது ஒரு இன்டர்ப்ட் ஆப்ரேஷன் தான் அதே போல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எரர் த்ரோ பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது டக்கு டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு ஃபைல் கரெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு எரர் த்ரோ பண்ணும் இல்லையா அது கூட ஒரு இன்டர்ப் ஆப்ரேஷன் தான் சரிங்களா சார் இன்டர்ப்ட்னா என்ன சார்னா அதுதான் இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த வேலையை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்னல் நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்போ உங்கள் மூளை சொல்லுது இல்லையா நீ சாப்பிடு பசிக்குது நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிக்னல் கொடுக்குது இல்லையா மூளை அது கூட என்ன தான் சொல்கிறோம் இன்டர்ப் சிக்னல் ஸோ ஐஓ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு இன்டர்ப் சிக்னலை கொடுத்து அடுத்த வேலையை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஏதோட கட்லைன் பேரில் ப்ராசரோட கட்லைன் பேரில் சரிங்க அடுத்தது சிபியு ஸோ இந்த சிபியு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ராசஸர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு கிடைக்கிற இன்டர்ப் சிக்னல்ஸையும் டேட்டாவையும் ரீட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வரதுக்கு சரிங்களா ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னால் என்ன இட்ஸ் அ ப்ரோட்டோக்கால் இப்போ என்ன நடக்குது என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்போ வீடியோ ப்ளே ஆகுதா இல்லையா இல்லை ஏதோ 
இன்டர்ப்ட் சிக்னல்ஸ் வரும் ஸோ இந்த இன்டர்ப்ட் சிக்னல்ஸு உங்களுக்கு எந்த இதில் ஸ்டோர் பண்ணுற அட்ரெஸை சிபியூ சொல்லும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் இது ஆன் பண்ணு ஆஃப் பண்ணு ப்ளே பண்ணி எல்லாத்தையும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸை வச்சு தான் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அடுத்து சிபியு ப்ராசஸ் பண்ணுற டேட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த டேட்டாவே உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு லைஃப் சைக்கிள் ஒரு சைனா வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்ம வந்து படம் பார்க்குறதுக்கே திருப்பி போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நீங்கள் ஒரு படத்தை ஆன் பண்ணுறீங்க ஆன் பண்ணோடனே சிபியு என்ன செய்யணும் இன்டர்ப் சிக்னல்ஸ் அனுப்புவோம் சரிங்களா இதுக்கு ஐவோக் இன்டர்ப் சிக்னல்ஸ் அனுப்பி சாரி கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் அனுப்பி எல்லாமே ஆன் ஆகுங்க ஸ்பீக்கர் ஒர்க்காக மானிட்டர் ப்ளே ப்ளே ஒர்க்காக எல்லா குறிக்கு சிக்னல்ஸையும் கொடுக்கும் ஸோ எங்கேருந்து டேட்டா வரும் மெமரியிலேருந்து டேட்டா வரும் அந்த டேட்டாவை யார் ப்ராசஸ் பண்ணுவா இந்த சிபியு ப்ராசஸ் பண்ணும் ப்ராசஸ் பண்ணி எங்கே அனுப்புவோம் உங்களுக்கு ஐஓ மாடியூலுக்கு அனுப்புவோம் மெமரிக்கு அனுப்புவோம் ஸோ இந்தந்த டேட்டாவை இந்தந்த அட்ரஸ் வந்து எனக்கு எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இரு நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் உனக்கு படத்தை ஓட வைப்பேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாடியூலில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ராசஸர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டேன் அடுத்து ஃபைனல் அந்த ப்ராசஸர்லாம் வந்து பார்த்தீங்க எப்படி எப்படி எதோ இதோட இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும்னா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸர் என்னென்ன ஒரு ஓவர் அவுட் லைன் பார்ப்போம் ப்ராசஸர் ரீட்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேட்டா ரைட்ஸ் ஆஃப் த டேட்டா ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் ஸோ எல்லா டேட்டாவையும் படிச்சுட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு இது என்ன அவுட்புட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரேட்டாக என்ன செய்யும் ரைட் பண்ணும் ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இது என்ன செய்யும்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸை உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ எந்த ஒரு பார்ட்டுக்குமே ஒன்று இருக்குங்க என்னென்னா கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்ம கூட டிவைஸ் கண்ட்ரோலர்னு பார்த்தோம் எங்கே இன்புட் அவுட் புட் டிவைஸ் இல்லை டிவைஸ் கண்ட்ரோலர் அந்த டிவைஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற செட்டுக்கு பேர் டிவைஸ் கண்ட்ரோலர் ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்தந்த கண்ட்ரோல்ஸ் கண்ட்ரோலருக்கு என்ன பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் அனுப்போம் அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் இப்போ பாட்டு பாடணுமா வால்யூம் கூட போகணுமா வால்யூம் கம்மியாக வரணுமா எல்லாத்தையுமே அதை என்ன செய்யும் அந்த டிவைஸ் கண்ட்ரோலர் பார்த்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது சி உள்ளே இருக்கு இன்டர் கனெக்ஷன்ஸை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் சொன்னால் ஒன்றுக்கு ஒன்று டேட்டாவை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் உள்ளுக்குள்ளேயே அதை தான் நம்ம இன்டர் கனெக்ஷன் சொல்லணும் ஸோ இப்போ எப்படி எப்படின்னா ப்ராசர் எதோ எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ மெமரி டு ப்ராசர் ஸோ மெமரியிலேருந்து டேட்டாவை வந்து ப்ராசருக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும்னா ஸோ மெமரியும் ப்ராசரும் அதுக்காக என்ன செஞ்சுருக்கோம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு இந்த ப்ராசர் ரீட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் யூனிட் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரம் மெமரி என்னென்ன டேட்டா வேணும் இப்போ எக்ஸாம் நீங்கள் ஒரு வேர்டு ஓப்பன் பண்ணி அந்த வேர்டு உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் ப்ராசர் என்ன செய்யும் ப்ரைமரி மெமரி மூலமாக செகண்ட் மெமரி டேட்டாவை எடுத்து உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி காட்டிடும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசர் மெமரி டு ப்ராசர் அடுத்து ப்ராசர் டு மெமரி ஸோ இது என்ன பண்ணோம்னா இப்போ நீங்கள் இப்படி ஏதாவது ஒன்று சேவ் பண்ணுறீங்க அந்த வேர்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வேர்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது ப்ராசர் என்ன செய்யும் மெமரிட்டு வந்து டேட்டா வாங்கும் வாங்கி ப்ராசர் எல்லாம் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று டைப் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணுறீங்கன்னா இது என்ன செய்யும் ப்ராசர் போய் மெமரியில் ரைட் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் சேவ் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிடும் ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் அனுப்பி என்ன செய்யும் சேவ் பண்ணிக்க சொல்லிடும் சரி அடுத்தது ஐஓ டு ப்ராசர் த ப்ராசர் ரீட்ஸ் டேட்டா ஃப்ரம் ஐஓ டிவைசஸ் ஒயா ஐஓ மாட்யூல் ஸோ ஐஓ மாட்யூல் நம்ம பதிலே மேலே அந்த ஐஓ மாட்யூல் வழியாக தான் என்ன செய்யும் டேட்டாவை இது பிக் பண்ணிக்கிறோம் த ப்ராசஸ் சென்ஸ் த டேட்டா டு ஐஓ டிவைஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீ பண்ணு அதே மாதிரி பாட்டு பாடுனா அந்த ஐஓ டிவைஸ்க்கு என்ன செய்யும் டேட்டா அனுப்பிவிடும் அடுத்தது ப்ராசஸர் டு ஐஓ பார்த்துட்டோம் இல்லையா கடைசியாக இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஐஓ டு ஆர் ஃப்ரம் மெமரி டேரெக்டாக மெமரியும் ஐஓவும் கனெக்ட் பண்ணி இருந்தால் என்ன நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு கேசஸ் ஆனால் ஐஓ மாடியூல் இஸ் அலோ டு எக்ஸ்சேஞ்ச் டேட்டா டேரெக்ட்லி வித் மெமரி மெமரியிலேருந்து டேரெக்டாக என்ன செய்யும் இந்த ஐஓ மாடியூல் ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாலாம் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்கில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாலாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டைத்தில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இது வந்து டேரெக்டாக என்ன பண்ணும் மெமரி கூடிய அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் கூட கான்டெக்ட் பண்ணி டேட்டாவை ப்ரா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் வித் அவுட் கோயி
ப்ராசஸரில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா பஸ் ஒரே நிமிஷம் பஸ் ரெக்வஸ்ட் அதாவது நம்ம வந்து டிஎம்ஏ கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணணும்னா ப்ராசஸர்கிட்ட பஸ் ரெக்வஸ்ட் கேட்கும் நான் இந்த மாதிரி டேட்டாவை டேரெக்டாகவே எடுத்துக்கிறேன் நீ எதையுமே ப்ராசஸ் பண்ண தேவை எனக்கு டேரெக்டாக இருந்தால் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து நான் தெளிவாக விளக்குறேன் பட் இப்போ நான் பேஸிக்காக சொல்லிடுறேன் ஒரு கண்ட்ரோலர்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ப்ராசர்கிட்ட போய் பஸ் ரெக்வஸ்ட் கேட்கும் ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி டேட்டாவை எடுத்துக்கிறேன்னு ஒன்ஸ் அது ஓகேன்னு சொன்னால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் ஒர்க்ஸ் பஸ் கிராண்டுன்னு சொல்லுவோம் பர்மிஷன் கிராண்டட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா பஸ் கிராண்ட் ஒன்ஸ் அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் டேட்டாவை நம்ம ப்ராசரோட அந்த இன்ட்ரப்ட் இல்லாமல் அதாவது ப்ராசரோட வேலைகள் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம டேரெக்டாகவே டேட்டாவை எடுத்துக்கிடுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டெஃபினேஷன் இருக்கும் இதை நான் லெவல் டூவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது இதில் நம்ம பேஸிக்காக பார்த்த விஷயங்கள் என்னென்னா ஸோ கம்ப்யூட்டருங்கிறது செட் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் இந்த செட் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கீங்களா இந்த செட் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேசிக் மாடியூல் இருக்கும் சாரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேலையை செய்த செட் ஆஃப் காம்பன்ஸ் வந்து நம்ம மாடியூல் சொல்லுவோம் இதில் மூணு கேட்டகரி இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் மெமரி ஐஓ டிவைசஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மூணாக பிரிச்சுருக்கோம் மெமரிங்கிறது டூ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கும் இன்புட் அவுட் சாரி ரீட் ரைட் டேட் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் இது ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் அதோடைய அட்ரஸில் சேவ் பண்ணி வைக்கும் ஃபைனலாக நம்ம மெமரியை இது பண்ணோம்னா அதாவது நமக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கும்னா டேட்டா அவுட்புட் கிடைக்கும் அதே போல் ரெண்டாவது டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓ மாடியூல் இதுக்கும் மெமரிக்கு இருக்க எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கும் பட் டேட்டா வந்து என்ன பிரியும்னா இன்டர்னல் டேட்டா எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா ரெண்டாக பிரியும் அட் தி சேம் டைம் இது ஒன்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணி என்ன செய்யும் உங்களுக்கு இன்டர்ப் சிக்னல்ஸை கொடுக்கும் ஃபைனலாக நம்ம பார்த்த பிடியூரிட்டி அதாவது சிபியு சிபியூவை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டேட்டா அந்த இன்டர்ப் சிக்னல்ஸை வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நீ இந்த வேலையை செய் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா அதே போல் அட்ரஸ் என்னென்னு சொல்லும் டேட்டா என்னன்றதே அவுட் புட்டாக இதை நமக்கு கொடுக்கும் இந்த சிம்பிளாக அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்டர் கனெக்ஷன் சொல்கிற டைப் மூணு மெமரி ஐஓ சிபியு ஓகேங்களா ஃபைனலாக இந்த கனெக்ஷன்ஸ் என்னென்ன டைப்பில் இருக்குன்னா மெமரி டு ப்ராசஸர் ப்ராசஸர் டு மெமரி ஐஓ டு ப்ராசஸர் ப்ராசஸர் டு ஐஓ அட் தி சேம் டைம் டிஎம்ஏ டிஎம்ஏங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் டேரக்ட்ரி சாரி டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இதை நம்ம லெவல் டூவில் டீப்பாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இன்டர்ப் சிக்னல்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் மாடியூலாம் என்னென்னு தெரியும் டிஎம்ஏ என்னென்னு தெரியும் ஐஓ மாடியூலாம் என்னென்னு தெரியும் மெமரி மாடியூலாம் என்னென்னு தெரியும் சிபியு அதோட அந்த மாடியூலாம் என்னென்னு தெரியும் அட் தி சேம் டைம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன ஒன்று ஒன்று என்னென்ன அவுட் புட் கொடுக்குது இதை தாங்க அவங்களுக்கு கொஷின்ஸில் கேட்க போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசிக் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் டீப்பாக இது என்னென்னங்கிறத நம்ம லெவல் டூ கிளாஸில் பார்க்கலாம் நன்றி